وإن شاء الله سوف نتحدث في هذا اليوم الطيب المبارك عن قضية مهمة ألا وهي قضية بر الوالدين فهي قضية عظيمة اهتم بها القرآن الكريم واهتم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واهتم بها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وقبل أن نبدأ في هذه القضية المهمة التي جاءت بعد عبادة الله سبحانه وتعالى لا بد أن نقرأ بعض الآيات التي وردت في سورة الإسراء فنبدأ بالله التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقا والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربي كفورا <تصفيق> Assalamu alaikum. Do we have Dr. Jesus? Uh, are you with us? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. 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 Welcome to Islam for Mankind, your weekly radio program. We can reach. We can be reached live at 407-343-6001. We are honored to have with us Imam Abu Abdullah. Assalamu alaikum, Imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. And we are honored also to have with us. Uh, uh, our esteemed Dr. Jesus, which he will be translating live into Spanish. Assalamu alaikum, Dr. Jesus. Jazakallahu khairan. And uh, today's show is about kindness to parents. Kindness to parents. And uh, the the Sheikh start with a beautiful recitation from the Quran, uh, Quran 17, verse 23. And your Lord has decreed that you worship none but him, and yet you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain all age in your life, say not to them a word of disrespect, nor shout at them, but address them in terms of honor. No word of disrespect, this is the meaning of it, no word of disrespect should be uttered to the parent, not even a look of resentment or contempt. This is very unique to Islam. This is very, very unique to Quran. No other scripture or no other concepts in the whole world talks about, instruct the people to, to respect the parents as does the Quran and as does Islam and as does the Prophet of Mercy, uh, Muhammad, may peace and blessing be upon him. So this is, should be, uh, you know, this is uh, for the parents and for the children and for everyone, for everyone to, 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 to listen to this show. And, and to apply w what you are about to listen because it's very important. It's very important to be respectful. You know, it's like a debt. If you respect your parents, your children will respect you automatically. So no word of disrespect should be added to the parent, not even a look of resentment or content. Honoring parents can be considered a form of worship. What a beautiful thing. Honoring parents can be considered a word a form of worship it will be rewarded if the intention is to please uh, is to please the almighty allah by respecting his commands god continue this verse by reminding us that parents are deserving of kindness because they raise their children with gentleness and often made great sacrifice for their well-being 
His use of the, wear of the word when invokes the image of a mother bird uh, tenderly shielding her young and calls to mind the gentleness that parents have for their children. There is another verse of the Quran, uh, chapter 17, verse 24, which states, And lower into them the wind of submission and humility through mercy, and say, My Lord, bestow on them your mercy, as they did bring me up when I was small. Dr. Jesus Marti, Tafadal Jazakallah Khairan. Go ahead, uh, start the translation, and we shall continue. Certainly, my pleasure. Eh, Estaba hablando el tema de hoy, queridos hermanos, es, es, es las, los deberes y responsabilidades que debemos tener hacia nuestros padres. Nuestros padres eh, tuvimos el placer y el honor de escuchar una recitación que acaba de hacer eh, Imam al Sheikh uh, Abu Abdullah, que acaba de recitar el Sura 10 eh, a las alejas eh, 23 a la 25 y citamos del sagrado libro del Corán. Tu Señor ha ordenado que solo lo adoréis a Él, y que hagas el bien con tus padres. Y si alguno de ellos o a los dos juntos les llega la vejez junto a ti, no les digas uff, ni los rechaces, sino que háblales con buenas palabras. Baja sobre ellos el ala de la humildad, que viene de la misericordia, y di, Señor mío, ten piedad de ellos, al igual que ellos me criaron, cuando yo era pequeño y la tuvieron conmigo. Señor, vuestro Señor sabe mejor lo que hay dentro de vosotros mismos. Si sois rectos, es cierto que Él perdona a los que se remiten a Él. Estamos viendo cómo también eh, hace alusión el Corán al Sura 15, a la ley 88, donde dice, eh, no dirijas tu mirada hacia aquello que hemos dado como disfrute a algunos grupos de ellos, ni te que por causa suya, y baja a tus alas con ternura hacia los creyentes. O sea, que debemos bajar siempre, ser humildes. Eso de bajar las alas significa con nuestro temperamento, no dejar que nuestro, nuestro temperamento se enaltezca y que pensemos que somos superiores de alguna manera o que no merecemos cualquier tipo de situación, ya que Dios tiene en toda nuestra vida un propósito. El Imam Rashid, Imam Sheikh Abu Abdullah, que se la Sheikh Abu أيها المستمعون هذه القضية قضية بر الوالدين تكلم عنها القرآن الكريم في أكثر من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى فقال كما في صورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال في صورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال في سورة أخرى سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك ألي المصير قال الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فهذه الفضائل كلها من فضائل بر الوالدين أن بر الوالدين سبيل إلى تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى بل هو أعظم من يعني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وجاء الثواب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ارجع ففيهما فجاهد فبر الوالدين يعني شأن عظيم وفضله كبير عند الله سبحانه وتعالى ومن فضائل برهما أن برهما أفضل الأعمال يعني وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ومن الأعمال المقربة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين قال عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى هناك فرق بين الفضل وبين الحب جميع uh, what a beautiful what a beautiful uh, uh, إن شاء الله the topic what a beautiful topic and the importance of it and the imam said that uh, 
Birul Walidain or kindness to parents is mentioned in several several verses in the Quran, throughout of the Quran, due to its importance and the uh, the uh, command uh, come straight from the Creator of the heavens and the earth. And we have uh, uh, Quran 31 verse 14 states, and we have enjoined on man to be dutiful and good to his parents. His mother bore him in weakness and hardship, up in weakness and hardship, and is winning in, in two years. Give thanks to me and to your parents. Into me is the final destination. So uh, the first command is giving thanks to Allah, the creator of the heavens and the earth. And the second command, which is parallel to the first one, is giving can thanks to the parent, especially especially the mother, because in Islam, uh, the the Quran and the, the Sunnah of the Prophet, my peace and blessing, give uh, and the utmost respect to the mother, uh, give the utmost respect to the mother uh, more than any other scripture that we know of, and more than any man-made concept that we know of. So Prophet Muhammad, my peace and blessing be upon him, reinforced the duty to be kind to the parents. A companion to the Prophet once asked him, which is which of the uh, many good uh, deeds a man can do is the most beloved by God? And Prophet Muhammad answered to him to offer the prayer in its proper time. The companion then asked what is next? To which the Prophet Muhammad replied to be good and dutiful to your parents. So here it is, it is a command from Allah. It is, uh, it is following the sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and for that matter, the, the sunnah of all the prophets, because all of them, with no exception, they were kind to their parents. We remember how Jesus says that I am kind to my mother. So therefore, you know, all the prophets, with no exception, they were kind to their parents. And we cannot emphasize enough the respect uh, that we should uh, give to, to the parents. Nowadays, the media and all the entertainment, the preach the opposite they preach the opposite you know even in in in, in so-called uh, children uh, children cartoons we uh, advise to the parent they should be very careful to what uh, this uh, you know a dangerous entertainment uh, which has a propaganda to 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 deviate the, the children or, or, or make the children rebellious against the parents because they don't want that the, the, the family upbringing they don't want the the, the traditional respect that, that the parents should have for the for that so for that matter we should be very careful of what we let our children be uh, uh, just to observe and just to watch so for that matter so the the and there is many many uh, many verses due to the time we're going to just content with this inshallah we shall continue uh, dr jesus if you would please translate jazakum allah khayra la diferencia es que ima Sheikh Abu Abdullah y el hermano Rashid de que tenemos que ser muy eh, responsables y tenemos que ser muy respetuosos y justos y agradables con nuestros padres eh, nos cita este Sheikh Abu Abdullah el sura número 31 las aleyas 13 y 14 y citamos directamente leyendo el sagrado libro del Corán hemos encomendado al hombre que trate bien a sus padres su madre lo llevó en el vientre fatiga tras fatiga y fue destetado a los dos años se, agra se agradecido conmigo y con tus padres y a mí has de volver, pero si se empeñan en que me asocies algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obedezcas, pero acompáñalos en este mundo como es debido y sigue el camino de, lo que se, de los que se vuelven a mí en todo después de todo habréis de volver a mí y yo os haré saber lo que hacía, vemos como la responsabilidad nuestra es Primero, es como dice bien el, eh, in, eh, Sheikh Abu Abdullah, tenemos nuestra responsabilidad, el duty to be kind, tenemos la responsabilidad de ser justos, tenemos que ser agradables, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser llevaderos y comprensivos con nuestros padres. Eso es muy importante. Ellos lo fueron con nosotros y nosotros tenemos que reciprocar este trato para con ellos también. El hombre puede hacer cosas y puede hacer cosas muy propias, pero todo esto no es tan bien visto ante los ojos de Dios como lo es el trato agradable y el trato justo hacia el Padre. Vemos que Dios nos ordena, Allah nos ordena y es parte 
de los mandamientos de Dios. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento es ser justo, ser agradable, ser comprensivos, ser respetuosos y eh, atentos siempre con nuestros padres. Los padres también tienen que tener mucho cuidado con la propaganda eh, peligrosa que se, se, se eh, propaga por los medios de comunicación ya que puede desviar la atención de los niños de asuntos tan importantes como lo es este, el, el trato justo, el trato agradable, el trato respetuoso y el trato comprensivo hacia quien habla, así lo ha determinado. Imam Abu Abdullah, Imam Abu Abdullah, Tafadal, Tarakallah Fik. Hadi el Kadiyah Rashid. Y en el Andur Ila, Kauli Les Pana o Taala. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسن ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه رفع الأمر بالإحسان إلى الوالدين إلى مستوى عبادته إذ هي من الأهمية بمكان مهمة جدا يعني بعد عبادة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى رفع الإحسان إلى أن قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومرة ثانية الإحسان في اللغة يتعدى إلى كل بر وكل قول حسن إلى الوالدين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا دائما بالوالدين فقال الرجل الحديث الذي ذكرناه أنفا ففيهما فجاهد وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى قال الصلاة على وقتها الصلاة وقت لها وقت مهم جدا وللأسف في هذا الزمان الناس يؤخرون الصلاة عن أوقاتها الله سبحانه وتعالى يقول في آيات كثيرة تحثون على وجوب الوقت وقت متمم ووقت معين للصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نرى الناس الآن يا شيخ رشيد يعني يذهبون إلى الأموال يضيعون الصلاة بسبب المال بسبب التجارة بسبب يعني الدنيا إن شئت فالله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت عالم من كتاب موقود فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوقت لها وقت معين ثم أي ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين ابن مسعود قلت قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يعني قدم الصلاة وقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله فهذا دليل على أنه إذا كان لديك أم أو إذا كان لديك والد فلا بد أن تحسن إليه وتقدم الوالد وتقدم الأم قبل كل شيء بعد تقديم الله سبحانه وتعالى وتقديم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونعلم جميعا أن رضا الوالدين في رضا الله سبحانه وتعالى إذا أبوك رضى عنك وأمك رضت عنك فالله سبحانه وتعالى سيرضى عنك تخيل هذا هذا من الأهمية بمكان لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آآ الذي آآ رواه الإمام البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين إذن هذا يعني مهم جدا أن يسترضي والديه وخصوصا الأم نعم uh, That was beautifully said That was beautifully said I'm going to try to attempt And the word is attempt to translate What the Imam had just said Regarding to kindness to parents For those who just join us We're talking about kindness to parents In your weekly radio program Islam for Mankind And uh, Allah emphasize very much the, 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 the concept of kindness to parents and the importance to kindness of parents and made it an act of worship because the first command is to worship the Creator alone and then the second commandment that you be dutiful, kind and merciful to your parents. So Allah commanded that and the ihsan or birrul walidain that means the kindness of parents it's more encompass every act of kindness every act of kindness every act of mercy every act of respect every act of, of uh, obeying your parents to its utmost with kindness and with submission and with with the beautiful beautiful manner and not only obeying 
their command by respecting their friends and by respecting their wishes except only except if they order you to do something evil you don't do that but beside that you do you do whatever it takes and I, I I say it again whatever it takes to please your parents by pleasing your parents you please in Allah and you please in his messenger because it's a command from the creator of the heavens and the earth that you worship none but him and you should be kind to your parents by displeasing your parents you automatically disple displeasing your creator by displeasing your parents and th this message is for the children who are rebellious and uh, uh, to their parents uh, be careful be careful because if you disrespect your mother if you disrespect your father you automatically disrespect the creator of the heavens and the earth and no matter what you do good it will not be accepted i say it and i say it again no matter what good you think you are doing to the whole universe it will not be accepted from you that uh, in case you disrespect your parents how good can you be if you uh, if you are ungrateful to your parents who because of them Allah brought you into this universe so the first thing the priority the first thing that you should do is that you be kind to your parents after worshiping the creator of the heavens and the and the earth and ishkur li wa li walidayka ilayya al masir surah luqman uh, ayah 14 surah luqman ayah 14 that you are uh, that you should be thankful to me the, to the creator and uh and surely uh, no, that you should be thankful to your to your creator the, uh, well, you, uh, and your parents and then to to me is your return so uh, uh, this kindness uh, uh that means is is you have to be with utmost care and with utmost respect and you have to be you know respectful to to your parents uh, i mean in the best uh, manner so there should be no word of disrespect uh, no word of disrespect this respect should be uttered to the parent not even not even a look of uh, resentment or content and uh, then after the prayer uh, after believing in Allah after the prayer comes the command of of the respect in the parents it's even more more has priority over over fighting and the cause of Allah so that's ha the, the the respect for the parents has that priority has that, 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 that due to its importance so we cannot emphasize enough so the love and mercy that emanates from the most merciful God is manifest in the kind treatment existing between parents and their children God clearly prohibits the bad treatment of parents and in another verse of the Quran, he enjoined on us the need to show gratitude, to show thankfulness, to show uh, to the parents and to show mercy to them, uh, to, to the creator as well as the parents. It's parallel. Show respect to the parents and also show respect to, 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 the, uh, to the creator. It goes hand in hand so be disrespectful to your parents is automatically disrespectful to the creator of the heavens and the earth and no act of goodness will be accepted if you are rude to your parents if you are rude to your mother or if you are rude to your parents so this message is both to the parents and to the children to treat each other with respect and it's like a debt when you raise your children when you respect your parents automatically your children will respect you so we should we should uh, emphasize in this and we should re-educate ourselves and our, our, our children to be, uh, to be loving, to be loving and, and kind to the parents and to all humanity for that matter. Because automatically when you are respectful to your parents, when you are, uh, you're going to be a good citizen, you're going to be a good productive citizen. That's automatic. That's definitely automatic. When you are disrespectful to your parents, uh, there is no good that can be, uh, you know, uh, uh, expected from that. So uh, the bir is more than than goodness. The Arabic word that is used in the Quran and the narration of the Prophet to denote to denote this kindness to parents is called al bir, and more often than not, it is translated as goodness. However, as the c the case with most Arabic words, a direct translation into English often fails to explain the true deep meaning. Bir does not only mean goodness, it contains shade of meaning that indicate kindness, compassion, respect, and even
patience, al ihsan. So all of this is called ihsan. Bir, uh, not only goodness, but it contains shade of meaning that indicate kindness, compassion, respect, and even patience. Islam is, which is a way of life, encompass all these qualities, and Muslims must strive to model this behavior in all their dealing, particularly and especially in the relationship between the parents and the children, between the parents and the children, because that's the institution of marriage is very important in in, in upbringing a good uh, a good uh, balance human being. So. Parents care for and nurture the children their, their entire life. But at one point, this duty reversed. Parents become old and feeble, and they are in need of this care and nurturing themselves. So the child, when, when his parents reach the, the, the age of, of, old, of old, they should remember when they were young, when they were weak, how the parents give up everything they lost sleep f to 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 bring him and all, all of that. So uh, I'm gonna give the mic to Doctor Jesus Marty, which is with us uh, over the phone. Inshallah, he's gonna translate, and we shall continue. Doctor Jesus. Que compense a tus padres que en paz descansen si estos ya han fallecido en la otra vida por tu haber sido diligente y agradable con, con, con tu prójimo, con las amistades de ellos, y en especial haber respetado a estos, a tus padres, haber sido justos, comprensibles, amorosos, agradables y espléndidos con nuestros progenitores. Allah, Dios Padre Todopoderoso, enfatiza este concepto y el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo ser respetuoso, de misericordioso, amable, amoroso, poquito, y de tus padres. <coughs> Pero no solo ser obediente, sino ser amable, ser respetuoso con ellos y sus amigos y su familia, siendo atento con ellos, ser atento con Dios. Y si eres irrespetuoso con ellos, vas a ser irrespetuoso con Dios, con Allah. Vemos que eh, si eres irrespetuoso, todo lo bueno hecho en el universo no te va a contar, porque eso no se ve bien ante los ojos de Dios. Nos dice también eh, Allah en el Sura Luqman, la aleya número 14. Debes ser agradecido con tu Creador y tus padres, y a mí será tu regreso. Ser respetuoso con el Padre es la mejor man en la mejor manera. No tener ningún tipo de resentimiento ni animosidad. Siempre tiene esto prioridad ante los ojos de Dios, del Padre Todopoderoso, del Creador, de Allah. El amor manifiesto del Dios único y amoroso se manifiesta también a, por parte del de Creador al exigirnos ellos el, este sitial especial para con nuestros padres. En esencia son ellos la bendición de Dios para protegerte desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Siendo respetuoso vas a ser un buen padre y vas a ser una buena madre. Y de negar esa bondad a tus padres implicará que vas a hacer todo lo contrario. Tenemos que nutrirlos, tenemos que tener cuidado de ellos, tenemos que cambiarlos, tenemos que, que vestirlos y ayudarlos cuando estén en su edad avanzada para ayudarles y reciprocar ese trato comprensivo, ese trato atento y ese trato amoroso que ellos tuvieron con nosotros en nuestra niñez. Eh, جزاك الله خير دكتور يسوس بارك الله فيك من فضائل بر الوالدين أيها المستمعون الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره أنه قال وهذا يبين أن بر الوالدين يكون سببا في تفريج الكربات من أراد أن تفرج كربته وأموره تيسر في كل شيء فليصل رحمه من أراد أن ينسأ له في عمره ويوسع ويبسط له في رزقه فليصل رحمه بر الوالدين يفرج الكربات أخر شيء كما في الحديث الصحيح الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قصة أصحاب الغار 
الذين انطبقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا أن يخرجوا ولا أحد يسمعهم ولا أحد يبصر بهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت قالوا إنه لن ينجينا اليوم من هذه المهلك إلا أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالنا وهذا جزء أن يتوسل الإنسان بصالح الأعمال فلا يجوز أن يتوسل الإنسان بولي ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غائب ولا ميت إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فهذا يوحي لك أنه هذا البر لابد أن يعني اهتم به اهتماما كثيرا فانطبق عليهم الصخرة آخر شيء فماذا يفعلون فقال أحدهم لابد أن نتذكر عملا صالحا نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى كما أنه يجوز يتوسل أن نتوسل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فقال أحدهم أوكي. اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا يعني كان لها أبوين شيخين كبيران ولا يقدم قبلهما أحدا لا مال ولا ولد يعني هم, هم دول اللي كان بيقدمهم في كل شيء لا أغبق أحدا قبلهما لا أقدم أحدا قبلهما أبدا فنأى بي طلب شيء يوما ذهب ليطلب شيئا لأولاده فلم أرح عليهما حتى نام ذهب فلما رجع وجد أبويه نائمين يقول فحلبت يعني شاة وحتى يعطي اللبن لأبويه وكرهت أن أوقذهما فرأى صبيته يتغاضون أولاده يبكون من شدة الجوع ومن شدة العطش يقول فجلست تحت قدم أبوي جلست تحت قدمهما وهما نائمان فكرهت أن أوقذهما تخيل لهذا الحد وهذا البر كره أن يوقظ أبوي وظل واقفا حتى حتى الصباح حتى الفجر بهذا الكوب اللبن حتى يعطيه لوالديه فاستيقظ الوالد والوالدة استيقظ من نومهما يقول فشربا فاللهم إن كنت دع إلى الله سبحانه هذا توسل الله سبحانه وتعالى فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت شيئا المهم أن الدعاء مستجاب الدعاء مستجاب عند يعني من يصل رحمه ويكون سبب في استجابة الدعاء فاحرص أيها الحبيب على بر الوالدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا أمهاتنا Beautiful, beautiful uh, uh, examples that uh, Imam Abu Abdullah gave and uh, also he mentioned <coughs> he mentioned the importance of kindness to the parents and the benefit to be kind to your, to your parents. Among them is the relief from calamities. If you want to be relieved from calamities, if you want to have ease in your life, if you want to have happiness in your life, if you want to have an abundance of sustenance in your life, be kind to your parents and he gave an example of the people of the cave when uh, the people who were entrapped in in one one cave and uh, they were uh, they were praying they say well let's pray uh, you know each of us will pray so well, Allah will relieve us from this and they were supplicating uh, Allah for for their uh, one of them he was very kind to his parents and his parents he fall asleep he was going to give them uh, uh, milk a glass of milk and they fall asleep and he stay awake next to them next to their you know to their food until they wake up in the morning he stay all night waiting he did not wake them up to give them to give them the, the milk so that's how much mercy he has for them and uh, and even his kids they they want to eat he did not you know uh, you know, he he, he uh, ignored his kids for the sake of pleasing his parents, the, the, the importance of pleasing his parents. And if he say, oh Allah, if I did this for your sake, if I did this sincerely for your sake, relieve us. And then the 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 the, the stone that was the big stone that was that was uh, closing the the gates, open up a little bit. The 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 the, the, the lesson to be learned from here. Is the supplication is answered so if you want your supplication to be answered or your prayers to be answered be kind to the parents that is the importance and that is the, the importance of, of being kind 
to to the parents and the, the role uh, you know i mean uh, very 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 important so who is most worthy of good companionship uh, in a hadith of the prophet muhammad a man came to the prophet asking who among the, the people in, is most worthy of good companionship the prophet said your mother the man said then who the prophet said then your mother the man further asked then who the prophet said your mother so three times then the man asked then who the prophet reply then your father this can be found in sahih bukhari and sahih muslim the importance of of treating your parents with utmost respect especially especially the emphasis here is to the mother to be kind to be merciful to your mother because of what what all the the the, the pain and, and, and the sacrifice that when she bore you a nine month in her mother's womb what she goes through in 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 in, in upbringing you and she lost her beauty she lost her sleep she lost everything for you and then when you grow up you are disrespectful how dare can anyone be disrespectful to his mother how dare could anyone be disrespectful to his parents so uh, enough watching this evil media that promotes uh, this type of rebellious uh, behavior towards the parents so we should uh, refocus and and for those who who, who are creative to to bring programs that encourage that encourage a good good uh, relationship with the parents and to 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 utilize the quran as a basis for that because the quran give a good example from the life of the prophets there is a good example and model real model the real heroes that can be found in the quran and the in the prophet and the prophetic hadith not this imaginary you know goofy stuff you know that they that they encourage the kids to be rebellious to their parents unfortunately and they teach the innocent ones to be disrespectful that's the evil propaganda of their agenda so the the bottom line is to be kind to the parents and there is a benefit as as the sheikh mentioned is relief from calamities acceptance of 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 uh, of prayers and uh, of supplication and abundance of sustenance so that's to uh, in summary some of the, those benefit in this life and and the next life there is uh, you know i mean uh, to be uh, inshallah to be accepted and I take this opportunity, my father passed away a long time ago, and I pray that this show is uh, dedicated to, to, to him. May Allah accept him and grant him paradise, insha'Allah. So, ahdi hada show ila ila abi ladi tawafa. Allahumma adkhilu fasiha jannatika, Allahumma arham walidiyya kama rabba yani saghira. Allahumma arham walidiyya kama rabba yani saghira. Oh Allah, have mercy upon my parents as they were merciful to me when I was young as you were merciful to me so i pray that whoever this message reached to that we, we should be kind to the parents and we should be kind even when your parents passed away our duty is to pray for them to do good deeds in their name so uh, allah will accept it and allah also give you full reward of that so he's not going to change you at all so be kind to plen uh, plenty of good deeds and allah will accept it inshallah from you and give also a share of that to 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 your loved one that passed away so being kind and birrul walidin does not just in this life also when they pass away your duty also is to be kind to them as well so it will definitely reach them dr jesus marty <coughs> La importancia del ser correctos y de ser juiciosos con nuestros padres. <risa> Tenemos que tener siempre eh, darle a ellos alivio en cualquier tipo de circunstancia y de situación adversa. Tenemos que ser eh, considerados y respetuosos con ellos. Eh, él utiliza este Sheikh Abu, Abu Abdullah. Eh, él, él la cita o él la referencia a las personas de la cueva. Esta narrativa aparece en eh, en el sagrado libro donde estaban suplicando y cuando uno de estos se despertó estaba preocupado ya en que no había podido llevar la leche que se acostumbraba a llevar siempre de tarde o de noche para beneficio de sus padres si quieres que tus súplicas sean escuchadas entonces ser misericordioso y ser respetuoso con tus padres y Dios va a escuchar estas súplicas tuyas eh, quien es digno y es merecedor 
de, de tu misericordia, de según el, el hadith que aparece de Al-Bukhari, eh, se le preguntó al profeta de quién era digno y merecedor de tu misericordia, y este contestó su madre, eh, tu madre, eh, eh, luego volvieron a preguntarle la misma pregunta, se contestó tu madre, por tercera vez le hicieron la misma pregunta y él le dijo tu madre y en la cuarta vez dijo tu padre es entonces digno y merecedor de tu misericordia. Vemos la importancia que los padres tienen y que tienen que tener siempre en los mandatos que Dios tiene sobre nuestra vida y lo correcto que debemos ser. Tu madre perdió su sueño y por atenderte a ti y debemos, y por cada uno de nuestros padres hizo lo mismo, y debemos reenfocar y programarnos para hacer el bien y ser bondadosos y propiciar el bienestar para estos, para nuestros padres y así enseñar también nosotros a nuestros hijos lo que son verdaderos héroes como los que aparecen en los sagrados libros, no los eh, héroes de ficción. Eh, en resumen, esto es beneficioso para ti y para tus padres. Que Dios bendiga y tenga siempre en su reino y en su, con su misericordia a, a todos sus bendiciones que hayan sobre todos nuestros padres fallecidos como lo fue el padre del hermano eh, Rashid, vemos que también el, sorry, por ahí, vemos también que eh, todos los padres eh, pedimos también que Dios acepte eh, nuestras súplicas y por ellos eh, que, que fallecieron y que disfruten de la vida eterna en compañía de ese Dios Padre Todopoderoso, en compañía de Allah de eh, سور البر عظيمة جدا يا أخ رشيد فالبر هو الإحسان وبذل المعروف بالقول والفعل والمال فالقول تخاطبهم بأحسن أقوال وأحسن أفعال انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف خاطب أباه مع أنه كان كافرا تلطف في ندائه تلطف في في خطابه مع أبي يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي هو يخاف على أبوه من النار لابد أن نأخذ إبراهيم يعني هذا السمت العظيم قدوة لنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى مع أبي وكان قمة في الروعة وكان قمة في بره لأبي والنبي صلى الله عليه وسلم يحسن أيضا على بر ودين فيها كما قلت في أحاديث كثيرة فمن صور البر أن تذكر فضائلهما وأعملهما الصالحة قال أبو مهران مولى أم سلمة خرجت مع أبي هريرة لا أرضعه في البقيع فلما أقبل على أمه نادى بأعلى صوت السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته فيقول لها رحمك الله كما ربيتميني, ربيتميني صغيرا فتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته رحمك الله كما بررتني كبيرا أم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذلكم العلم المحدث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر كذلك انظروا إلى أحد السلف كان لا يستطيع أن يأكل مع أمه في قصعة واحدة لا يستطيع لماذا؟ لما سألوه عن ذلك قال أخشى أن تقع عين أمي على لقمة فتشتهي فأكلها فكون قد عققتها يعني انظر إلى غاية البر انظر إلى غاية الإحسان بالأم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بر أمك ثم أمك ثم أمك ثم سأله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من حق الناس بحسن صحابته قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فبر الأم مقدم على بر الأب من الناس الآن يقدم بر زوجته على بر أمه آخر شيء يقدم بر الزوجة على بر أمه والعياذ بالله الزوجة لا حق إن الأهلك عليك حق إن لا. لزوجتك عليك حق لا. إن لأمك عليك حق إن لأبيك عليك إن لأهلك عليك حق فعت كل ذي حق حقه فلذلك أيها الأحبة الكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حذرنا من عقوق الوالدين حذرنا في حديث عظيم قال أكبر الكبائر لم يقل الكبائر كذا وكذا بل قال أكبر الكبائر شتم الرجل أمه أو أبوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من آوى محدثا كما في الحديث الصحيح كذلك من أكبر الكبائر أن يسب أبيه وأن يكون سبب في سب أبيه وأمه 
كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي أكبر الكبائر شتم الرجل أبوي قالوا كيف يا رسول الله قال يشتم أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيشتم أمه وفي لفظ اللعن الله من لعن والديه نعم يلعن أبا الرجل فتلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه إذا من الحماقة أن يكون الإنسان سببا في شتم والديه أيضا من صور بر الوالدين أن تبر صديقهما الصديق وتبر أيضا يعني أهلهما ولذلك قال عبد الله بن دينار إن كنا مع ابن عمر في الحج فاتاه أعرابي فعرفه عبد الرحمن فأعطاه حمارا يركب عليه عبد الله بن عمر أعطاه حمارا لما رأى أعرابيا تخيل أعطاه عمامته وأعطاه قدم له حماره قالوا يعني يكفيك أنك تودت إليه يكفيك أنك أعطيت عمامتك له قال ألم تعرفون هذا قالوا نعم لا نعرفه قال هذا هو صديق عمر بن الخطاب رد الله عن عمر uh, إن شاء الله we're going to try to attempt to translate and he said the importance of, of kindness to, to the parents and you know I mean and if you if, uh, be, beware of being disrespectful to the parents by or, 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 or insulting the parents so the people say how could we uh, insulting the parents if you insult somebody else's parents he's going to insult your parents so therefore you're insulting your parents so be aware be aware of that be aware of that so uh, the, uh, very uh, uh, you know I mean we are a signal that we have only two minutes so <laughs> Uh, uh, be kindness to the parents even though they are they are disbelievers even if they are this if your parents are disbelievers you still have to be kind to them and we we, we remember the pro how the prophet Ibra ibrahim his father used to worship idols his father used to worship idols but still uh, prophet ibrahim was kind to him and he was inviting him to uh, and call him to the oneness of allah and uh, Dr. Jesus, uh, go ahead and translate, and we are coming to close, inshallah. Aun cuando estos no sean creyentes, esta fue la situación del profeta Abraham, y Abraham fue oro a Dios para que su padre corriera el camino correcto, pero el padre insistía en adorar ídolos, y entonces ahí Dios nos dice que en las cosas incorrectas a eso no debemos seguir ese tipo de orden. Eh, muchas gracias hermanos por su atención, el programa llega a su final. A Brother Bashir, a Imam Abu Abdullah. Uh, you will find the recording you will find the recording to this show at islamformankind.com or www.rashidm.blogspot.com that's come thank you jazakumullah khairan jazakumullah khairan sheikh abdullah assalamu alaikum wa rahmatullah